ഹലോ നമസ്തേ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കൊട്ടാരക്കര ഐ സി എം മഹാരാജ കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക വളരെ കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മഹാരാജ കോളേജിൻ്റെ എനി ടൈം എനി വയർ ഇ ലേണിംഗ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ഈ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുറ്റങ്ങളോ കുറവുകളോ പോരായ്മകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഹലോ കൂട്ടുകാരെ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിനകത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെ പറ്റിയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് രണ്ടാമത്തത് പ്രീ പെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് മൂന്നാമത്തത് അക്രൂഡ് ഇൻകം നാലാമത്തത് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അഞ്ചാമത്തത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആറാമത്തത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈ ആറ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യമേ നമ്മൾക്കിവിടെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് അതായത് ടാലി ആവുകയില്ല ട്രയൽ ബാലൻസ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒന്ന് സാലറി മൂവായിരം രൂപ ഉണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ആണ് വേജസ് രണ്ടായിരം രൂപയുണ്ട് കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതൊരു ഇൻകം ആണ് റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതൊരു ഇൻകം ആണ് ബിൽഡിംഗ് ഒരു അസെറ്റാണ് അത് അമ്പതിനായിരം രൂപയുണ്ട് അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ അഞ്ചെണ്ണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അഞ്ചൊന്നും ആറെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് വേജസ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കമ്മീഷൻ റിസീവ് വേൾഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് എൻ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്രയുമാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായി അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യമേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതെന്താണ് അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം കാരണം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ആസ് പെർ ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് വി ഡെസിൻറ്റ് കൺസിഡർ വെദർ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഓർ നോട്ട് ഓർ പെയ്ഡ് ഓർ നോട്ട് അതായത് ഈ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം കാശ് കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ കൊടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും കണക്കാക്കത്തില്ല but consider an in, as an income or expense if it is for a particular period pakshe oru prathe kaalayalavile kulla item gal anengil ayane nammala varumanam aayittum chelavugal aayittum kanakkaagum adhaayidu ivide accrual concept nadu parnikkunnathu kaash kittiyo illayo nalla kaaryam onnum nammal nokkathilla oru prathe kaalayalavile kulla anengil maatram adu nammala varumanangalayo chelavugalayo nammal kanakkaakunnathirikkum idana sherikkum parnal adjustment galde etum basic aayittulla oru avastha ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇനി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തതാണ് എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊല്ലത്തെ കാശ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ എന്ത് കേട്ടില്ല കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നോക്കാം ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് the business has a liability to pay an amount of the current year but not a paid that is business cash kodukkanund but idu vare endu kettilla cash koduthattilla adine parana peraanu expense outstanding appo idinde treatment gal engane kaanu nokka accounting treatment engane aanu nokka one added to the concerned expense in trading profit and loss account adha ippo ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആലൻസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെൻസ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ കിടക്കുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെൻസിൽ കൺസേൺഡ് എക്സ്പെൻസിനോടൊപ്പം എന
ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാരണം ഇവിടെ സാലറിയാണ് ഇവിടുത്തെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാലറി ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് മൂവായിരം രൂപ ഉണ്ട് കണ്ടോ നീല ഇതിനകത്ത് എടുക്കുന്നത് നീല ലെറ്ററിൽ കിടക്കുന്നത് സാലറി മൂവായിരം രൂപയുണ്ട് സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എത്ര ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുണ്ട് അതായത് സാലറി ഓൾറെഡി മൂവായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സാലറി ആയിട്ട് എത്ര കൂടി കൊടുക്കാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടി കൊടുക്കാണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ട് കാരണം ഒന്ന് സാലറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിലേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൽ കൺസേൺ എക്സ്പെൻസിനോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യമേ പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് സാലറി മൂവായിരം എഴുതി ദെൻ ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എഴുതി അങ്ങനെ മൊത്തം എത്ര രൂപ കാണിച്ചു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ് മനസ്സിലായാലോ അതായത് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൽ കൺസേൺ എക്സ്പെൻസിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ആഡ് ചെയ്തിരിക്കണം രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലോട്ട് കാണിച്ചു സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എത്ര രൂപയാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് അതായത് കാശ് മുൻകൂട്ടി കൊടുത്തേക്കാണ് അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്കുള്ള കാശ് ഇക്വല്ലമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൊടുക്കുകയാണ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്കുള്ള കാശ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇക്വല്ലമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് കൺ പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ കൺസേൺ എക്സ്പെൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കൺസേൺ എക്സ്പെൻസ് ഏതാണോ അതായത് ഏത് എക്സ്പെൻസ് ആണോ പ്രീപെയ്ഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ എക്സ്പെൻസിൽ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം കാരണം അടുത്ത കൊല്ലം നമുക്ക് ഇനി ഇത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആസ്തികളാണ് അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കണക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നേക്കുന്ന നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വരികയാണ് അതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് വേജസിനകത്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേജസ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് വേജസ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഫീസ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുൻകൂട്ടി കൊടുത്തു എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ആദ്യം എവിടെ കാണിക്കണം ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കൺസേൺ എക്സ്പെൻസിൽ നിന്നും ലെസ് ചെയ്യണം സോ വേജസ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ കാണിക്കും ആ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി വേജസ് രണ്ടായിരം ദെൻ പ്രീപെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലെസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കാണിക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കാണിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ഇനി അവിടെ കാണിക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അടുത്ത കൊല്ലം നമ്മൾ ഇനി ഇതിന് കാശ് മുടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ വേജസ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിച്ചു ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അക്രൂഡ് ഇൻകം അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കാശ് കിട്ടാനുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതായത് ഈ കൊല്ലം നമ്മൾ എന്തോ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ട്യൂഷന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് പഠിച്ചു പക്ഷേ ഇതുവരെയും കാശ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല മീൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതായത് കാശ് കിട്ടാനുണ്ട് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ അക്രൂഡ് ഇൻകം അപ്പോൾ അക്രൂഡ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഒന്ന് കൺസേൺ ഇൻകം പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കൺസേൺ ഇൻകത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കൺസേൺ ഇൻകത്തിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്
അതായത് അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്കുള്ള വരുമാനമല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അക്വൽ കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിലേക്കുള്ളത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇത് അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്കുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം കൺസേൺഡ് ഇൻകത്തിനകത്ത് നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമല്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പം അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ഇൻകം റിസീവ്ഡിൻ്റെ അഡ്വാൻസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് കൺസേൺഡ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യുകയും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇനി ഇതിൻ്റെ കണക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ വന്നിരിക്കുന്ന അതേ അക്കൗണ്ടിങ് അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുണ്ട് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡിന് അഡ്വാൻസ് നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മുൻകൂട്ടി വാങ്ങിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കണക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് റെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റിംഗ് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റിംഗ് കം അപ്പം നേരെ കൊണ്ട് ചെന്ന് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ആയിരിക്കണം കാണിക്കേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇടുക റെൻറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ലെസ് റിസീവ്ഡിന് അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്ന നൂറ് രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലെസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ കാണിക്കണം ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ എങ്ങനെ കാണിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കാരണം വരുമാനം നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എന്തായിരിക്കും ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ റെൻ റിസീവ്ഡിൻ അഡ്വാൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ കിടക്കുന്ന തുകയായിരിക്കും എപ്പോഴും കാണിക്കുക എത്ര ആണെങ്കിലും ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇനി അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വർഷാവസാനം മിച്ചമിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അവിടെ കാണിക്കും ഒന്നുമില്ല നേരെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കണം ഓക്കെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അവിടെ കാണിക്കണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിലും കാണിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നേരത്തെ വന്നിരിക്കുന്ന സെയിം ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ പറ്റി എന്തോ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യമേ അത് ഇവിടെ കാണിക്കണം നേരെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉത്തരം വന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് തൽക്കാലം ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വിട്ടേക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചു ഇനി അതേപോലെ അവിടെ കാണിക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റേ ആദ്യമേ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഓക്കെ ശരി അപ്പം പിന്നെ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക അടുത്തത് എന്താണ് നോക്കാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനെ കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്തായിരിക്കണം എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഏറ്റവും ആദ്യമേ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വരച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്തു ആ രീതി ചെയ്യരുത് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും കൂടെ ഒരേപോലെ വരച്ചിട്ടിട്ട് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സൈമൽട്ടേനിയസ് രീതിയിൽ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ അതാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കൺസേൺഡ് അ